O que é como acontece a suspensão total de uma fatura, de um contrato, na visão de um débito em aberto? Lembrando que é, você tem, antes da suspensão total, a suspensão parcial, que são com 15 dias da fatura em aberto. 15 dias, a prestadora vai lá e bloqueia. A suspensão total é após isso. Então, 30 dias da suspensão parcial, ou seja, com 45 dias da fatura em aberto, é que pode acontecer essa suspensão total. E o objetivo dela é você literalmente não utilizar mais os serviços. Ou seja, você não conseguir utilizar o serviço que inicialmente você fez a contratação. Tá? Isso, lembrando, sem um protocolo, sem uma reclamação formal sobre a, aquela conta. Se a conta estiver correta, por exemplo, é que segue esse fluxo. Se existe uma contestação, esse prazo ele é congelado. Ele não vai estar tá andando, vamos dizer assim, porque existe um possivelmente problema ali na fatura que você deve ter identificado. Mas, fatura estando no fluxo normal, é isso que deve acontecer. Nos contratos que eu gerencio, eu não me recordo de ter chegado nesse tipo de suspensão total. Porque, normalmente, todas as faturas que foram encaminhadas e tudo mais, quando a gente chegava na suspensão parcial, que é com 15 dias e ocorria o bloqueio do serviço, se, lógico, acontecendo, a gente tomava as ações para o serviço voltar ao normal. Então aqui, eu creio que vai ser difícil você chegar nesse patamar, mas você deve conhecer e saber que ele existe. Vai que o usuário lá não avisa, a linha continua sem funcionar, achando que é um bloqueio, que é uma coisa e, pô, tem a suspensão total. Então é bom você ficar de olho nesse tipo de situação e ficar atento se algum serviço deixar de funcionar e até passar essas informações para os usuários. Se o serviço não está funcionando, avisa para a gente. A gente que eu digo, a equipe que faz a gestão de telecom ou a pessoa que faz a gestão de telecom, para que ela avalie o que é está que acontecendo naquele contrato e veja a melhor forma de voltar ao normal. Lembrando, é apenas no contrato, ou seja, se você tiver 10 faturas daquela prestadora, apenas o que tiver inadimplente é que vai sofrer as ações. Não é todas as linhas do contrato, a não ser que todas estejam na mesma fatura, que é inadimplente. Mas se você tiver essas faturas separadas, é a que tiver com o valor em aberto, que vai sofrer essas ações de suspensão total por motivo de débito em aberto. E é o bloqueio de tudo, como eu te passei. Então voz, internet, SMS, você não deve conseguir utilizar nada. É a mesma coisa que um pré-pago, que aí lógico, né? Você pode ter pós-pago ou pré-pago, mas um pré-pago que ficou alguns meses sem utilizar o telefone. E aí não colocou crédito, tem um bloqueio direto do, do serviço. Ele não consegue fazer a utilização. Só vai ter um número lá, mas aquele número não vai permitir você fazer praticamente nenhuma ação. E aí você tem que saber disso, porque você tem que evitar esse tipo de problema. Ops. Ah, o que acontece também é que você não deve ter novas cobranças. Então, é, na suspensão parcial, você ainda com aquele tipo de bloqueio, você utiliza o serviço. No total, como você não consegue utilizar o serviço, você não vai ter cobrança sobre mensalidade do serviço. Então, você tem a assinatura lá do plano, a partir do momento que existe a suspensão total, não deve ser mais cobrado. Ou seja, com 45 dias da fatura em aberta, você vai ter essa suspensão e a partir dali não deve haver mais nenhuma cobrança sobre os serviços.